ఏప్రిల్ వచ్చింది అంటేనే చెమటలు పట్టడం స్టార్ట్ అయిపోతుంది సమ్మర్ న్యాచురల్ కారణం అయితే పాత ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ రిటర్న్ ఫైలింగ్ అండ్ కొత్త ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ డిక్లరేషన్ ఇంకొక మెయిన్ కారణం ఫామ్ సిక్స్టీన్ మెయిల్ వస్తే దాంట్లో మనం సగం చేసిన డిక్లరేషన్సే కనిపించవు ఈ ఇయర్ డిక్లరేషన్స్ ఇవ్వమని నోటిఫికేషన్ వస్తే ఏవి డిక్లేర్ చేయాలో అర్థం కాదు ఉన్న కన్ఫ్యూజన్ టెన్షన్ సరిపోదని అనుకున్నారేమో మన ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఇంకో కొత్త క్వశ్చన్ తెచ్చిపెట్టారు అదే న్యూ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రెజీమ్ ఇప్పుడు కొత్త ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ తీసుకోవాలా లేక పాత తీసుకోవాలా మళ్ళీ దాంట్లో ప్రతి ఇయర్ అమెండ్మెంట్స్ ఒకటి ఈ న్యూ ఆర్ ఓల్డ్ క్వశ్చన్ కొత్తగా జాయిన్ అయిన ఎంప్లాయీస్ దగ్గర నుంచి పెద్ద పెద్ద పొజిషన్లో ఉన్న డైరెక్టర్స్ వరకు అందరూ ఫిల్ చేయాల్సిందే ఇప్పుడు వీటిలో ఏది సెలెక్ట్ చేయాలి ఎందుకు చేయాలి అసలు ఎక్కడా లేని ఈ టూ ట్యాక్స్ రెజిమ్స్ మన ఇండియాలో మాత్రమే ఎందుకు పదండి మాట్లాడుకుందాం నేను మీ కార్తిక్ అండ్ ఫినాన్స్ ఫామ్ల కొత్త ఎపిసోడ్కి మీకు స్వాగతం ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్లో మిలిటరీ మ్యూటినీ ఒకటి జరిగింది అందులో చాలా లాస్ వచ్చింది ఆ లాస్ని రికవర్ చేసుకోవడానికి ఎయిటీన్ సిక్స్టీలో ఫస్ట్ టైం ఇండియాలో బ్రిటిషర్స్ ట్యాక్స్ అనే కాన్సెప్ట్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అప్పుడు ఒక యాక్ట్ని మన ఇండియా పైన ఇంపోజ్ చేశారు దాన్నే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ ఎయిటీన్ సిక్స్టీ అని అంటాం దాని తర్వాత కాలానికి తగ్గట్టు కొన్ని చేంజెస్ చేసుకుంటూ వచ్చారు బట్ ఇక్కడ ఒక అస్టానిషింగ్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే ఇండిపెండెన్స్ తర్వాత కూడా మనం బ్రిటిషర్స్ పెట్టిన ట్యాక్స్ యాక్ట్ ని ఫాలో అయ్యాం అప్ టు నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూ నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూలో మన వాళ్ళకి అది సరిగ్గా లేదని అర్థమయ్యి దాని లాంటిదే ఇంకో సిమిలర్ యాక్ట్ విత్ ఈజ్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్స్ తో తీసుకొచ్చారు అప్పటి నుంచి మన ట్యాక్స్ యాక్ట్ లో ఎన్ని అమెండ్మెంట్స్ వచ్చినా ఎన్ని చేంజెస్ వచ్చినా ట్యాక్స్ రేట్ మటుకు గవర్నమెంట్ చెప్పిందే ట్యాక్స్ పేయర్ గా అంటే మనకి ఎటువంటి ఆప్షన్ లేదు అంటిల్ ట్వంటీ 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 ట్వంటీలో ఫర్ ది ఫస్ట్ టైం ఇన్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ ఇండియా ఒక ట్యాక్స్ పేయర్ కి టూ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చింది మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ కొత్త స్లాబ్స్ తో కొత్త రూల్స్ తో ఉన్న న్యూ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రెజీమ్ కి వెళ్ళొచ్చు లేదనుకుంటే పాతదే ఫాలో అవ్వచ్చు అని సో అసలు ఎందుకు న్యూ ట్యాక్స్ రెజీమ్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ లో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అనేది మాక్సిమం ఫ్లాట్ రేట్ తో ఉంటుంది అంటే మనలాగా ఈ స్లాబ్ కి ఈ రేటు ఇంకొంచెం ఎక్కువ ఇన్కమ్ చేస్తే ఈ రేటు అని ఉండదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ మీరు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మీరు సంపాదించిన దానిపైన ట్యాక్స్ కట్టాలి అని అంటుంది అండ్ వాళ్ళు అలాగే కడతారు కానీ మన దగ్గర లాంగెస్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్ లాగానే లాంగెస్ట్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఎన్నో చాప్టర్స్ అందులో ఎన్నో సెక్షన్స్ వాటికి సంబంధించిన ఎన్నో షెడ్యూల్స్ వాటిలో ఎన్నో డిడక్షన్స్ ఎన్నో ఎగ్జంప్షన్స్ ఈ సెక్షన్స్ లో లూప్ హోల్స్ ని ఉపయోగించుకొని చాలా మంది ట్యాక్స్ నెవేట్ చేస్తున్నారని గవర్నమెంట్ కి తెలుసు కూడా వాటిని పూడ్చడానికి అమెండ్మెంట్స్ తీసుకురావడం మళ్ళీ అందులో లూప్ హోల్స్ వెతికి మళ్ళీ ట్యాక్స్ ఎవేట్ చేయడం ఇది ఒక కామన్ ప్రాక్టీస్ అయిపోయింది ఈ రికరింగ్ సైకిల్ ని బ్రేక్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ వేసిన ప్లానే ఈ న్యూ ట్యాక్స్ రెజీమ్ దీంట్లో గవర్నమెంట్ ఏమంటుందంటే అరే కార్తిక్ ఈ డిడక్షన్స్ ఎగ్జంప్షన్స్ ప్రూఫ్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఈ గొడవ అంతా నీకెందుకు రా అవన్నీ చేసేది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ తగ్గించడానికేగా నేను డైరెక్ట్ గా ట్యాక్స్ రేట్ తగ్గిస్తాను ఇవన్నీ వదిలేసే అని అంటుంది అన్నట్టుగానే యావరేజ్ గా ఒక ఫైవ్ టు ఎయిట్ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ రేట్ తగ్గించింది మన గవర్నమెంట్ స్పెసిఫిక్ ట్యాక్స్ రేట్స్ ఎలాగో మీరు గూగుల్ చేసుకుంటారు నేను కూడా ఒక లింక్ అటాచ్ చేస్తున్నాను అందులో అయినా చూడొచ్చు సో మెయిన్ పాయింట్ కి వస్తే న్యూ ట్యాక్స్ రెజిమ్ మనకి నిజంగానే ఉపయోగం ఎలా ఉపయోగపడుతుంది న్యూ ట్యాక్స్ రెజిమ్ వల్ల ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ బెనిఫిట్ ఏంటంటే మన చేతిలో ఉన్న డబ్బుని మనకి నచ్చినట్టు వాడుకోవచ్చు సరే ఒక్క సెకండ్ ఈ ట్యాక్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ని పక్కన పెట్టేస్తాం నిజంగానే మీకు ఒక లక్ష రూపాయలు ఇస్తే ఎగ్జంప్షన్స్ అనేవి ఏవీ లేకపోతే మీరు నిజంగానే పిఎఫ్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారా మన డబ్బు కోసం మనమే వెయిట్ చేసేలా ఉన్న పిఎఫ్ లాంటి వాటిల్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారా ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ వేస్తారా లాక్ ఇన్ పీరియడ్ లో ఉన్న మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కొంటారా అది గవర్నమెంట్ ఫండ్స్ అంతెందుకు ఈ ట్యాక్స్ ఎగ్జంప్షన్ ని అడ్డం పెట్టుకొని తక్కువ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఇచ్చినా మనం తప్పక అందులో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాం అందరూ అందులోనే చేయమంటారు కూడా ఇఫ్ మనం న్యూ ట్యాక్స్ రెజిమ్ ఆప్ట్ చేసుకుంటే ఈ ఎగ్జంప్షన్స్ కోసం డిడక్షన్స్ కోసం మనకు నచ్చని తక్కువ రిటర్న్ వచ్చే వాటిల్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు థింక్ అబౌట్ ఇట్ ఒకసారి మళ్ళీ వెనక్కెళ్ళి వినండి ఇట్ విల్ మేక్ సెన్స్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ నేను అడ్రస్
హోమ్ లోన్ ఇంట్రెస్ట్ చాలా మంది ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ లో మేజర్ డిడక్షన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు న్యూ ట్యాక్స్ రెజీమ్ లో ఆ ఎగ్జామ్షన్ లేదు కానీ ఒక చిన్న ఎలిమెంట్ మన గవర్నమెంట్ యాడ్ చేసింది న్యూ ట్యాక్స్ రెజీమ్ లో అదేంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను హౌస్ కొన్నాను దానికి లోన్ తో కడుతున్నాను అండ్ అక్కడ ఉండకుండా దాని రెంట్ కి ఇచ్చి వేరే ఇంట్లో ఉంటున్నాను అప్పుడు నేను హౌస్ లోన్ ఇంట్రెస్ట్ డిడక్షన్ క్లెయిమ్ చేయొచ్చు బట్ టు ద లిమిట్ ఆఫ్ రెంట్ రిసీవ్డ్ అంటే నేను రెంట్ కి ఇచ్చిన హౌస్ లో నాకు ఎంతైతే రెంట్ వస్తుందో అంతవరకే హోమ్ లోన్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది నేను డిడక్షన్ క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను సంవత్సరానికి ఆ ఇంటిని రెంట్ కి ఇచ్చి ఒక లక్ష సంపాదిస్తే ఆ లక్ష వరకు ఇంటి పైన కట్టిన లోన్ ఇంట్రెస్ట్ ని నేను డిడక్షన్ గా క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇది ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ డిడక్షన్ కరెక్ట్ గా వాడుకుంటే దీంట్లో చాలా వరకు మనం డిడక్షన్ క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు న్యూ ట్యాక్స్ రెజీమ్ లో రెడ్యూస్డ్ ట్యాక్స్ రేట్స్ తో పాటు కానీ మీరు లోన్ పెట్టి తీసుకున్న ఇంట్లో మీరే ఉన్నట్టయితే న్యూ ట్యాక్స్ రెజీమ్ లో హోమ్ లోన్ ఇంట్రెస్ట్ క్లెయిమ్ చేయలేరు అండ్ మీ ట్యాక్స్ రిటర్న్ లో మేజర్ డిడక్షన్ హోమ్ లోన్ ఇంట్రెస్ట్ అయితే ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ఓల్డ్ ట్యాక్స్ రెజీమ్ ఫర్ నౌ అరే కార్తిక్ నీ పాడు లేట్ గా వచ్చిందిరా నువ్వు ఇప్పుడు ఇదంతా చెప్తున్నావు నేను ఆల్రెడీ ఓల్డ్ ట్యాక్స్ రెజీమో న్యూ ట్యాక్స్ రెజీమో నా ఆఫీస్ లో ఆల్రెడీ డిక్లేర్ చేసేసాను డోంట్ వరీ ఆఫీస్ లో మీరు ఏ ట్యాక్స్ రెజీమ్ డిక్లేర్ చేసినా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్ ఫైల్ చేసేటప్పుడు దాన్ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు జస్ట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్ తో పాటు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ సైట్ లోనే ఉన్న ఫామ్ టెన్ ఐఈ ఫిల్ చేసి సబ్మిట్ చేస్తే సరిపోతుంది మీరు శాలరీడ్ ఎంప్లాయీ అయితే దీన్ని ప్రతి ఇయర్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అంటే లాస్ట్ ఇయర్ ఓల్డ్ ట్యాక్స్ రెజీమ్ కి వెళ్ళాను ఈ ఇయర్ నాకు న్యూ ట్యాక్స్ రెజీమ్ లోనే తక్కువ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వస్తుంది అనుకుంటే యూ కెన్ చేంజ్ టు న్యూ ట్యాక్స్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఓల్డ్ ట్యాక్స్ లోనే తక్కువ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వస్తుంది అనుకుంటే యూ కెన్ చేంజ్ టు ఓల్డ్ ట్యాక్స్ కానీ బిజినెస్ ఆర్ ప్రొఫెషన్ ఉంటే మటుకు ఒక్కసారి మాత్రమే చేంజ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఇచ్చారు మన గవర్నమెంట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిజినెస్ ఆర్ ప్రొఫెషన్ లో ఉండి న్యూ ట్యాక్స్ రెజీమ్ కి వెళ్ళారు అని అనుకుందాం అది నచ్చక మళ్ళీ ఓల్డ్ కి తిరిగి వస్తే మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ న్యూ ట్యాక్స్ రెజీమ్ కి వెళ్లే అవకాశం మీరు కోల్పోతారు తస్మాత్ జాగ్రత్త ఆ బిజినెస్ ఆఫ్ ప్రొఫెషన్ అంటే మనం కాదులే అని అనుకుంటున్నారేమో మీరు చేసే షేర్ ట్రేడింగ్ కూడా బిజినెస్ ఆఫ్ ప్రొఫెషన్ కిందే వస్తుంది సో ఫైల్ చేసేటప్పుడు ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూసుకోండి ట్రేడింగ్ అంటే గుర్తొచ్చింది మీరు ట్రేడింగ్ చేసి క్లెయిమ్ చేసే షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ లాస్ ని కూడా న్యూ ట్యాక్స్ రెజీమ్ లో క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసుకోవచ్చు సో దాని గురించి అసలు టెన్షనే పడక్కర్లేదు టు సమ్ అప్ మీరు కనుక కొత్తగా జాబ్ జాయిన్ అయి ఉంటే గో ఫర్ న్యూ ట్యాక్స్ రెజీమ్ ప్రూఫ్స్ అని పాన్ కార్డ్స్ అని డాక్యుమెంట్స్ అని గోడవ అంతా ఉండదు ట్యాక్స్ తగ్గుతుంది మీ డబ్బులు మీ దగ్గరే ఉంటాయి అండ్ మీరు అది ఇంటికి పంపించవచ్చు మీ అవసరాలకి వాడుకోవచ్చు లేకపోతే ఏదన్నా హై రిటర్న్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ లో అయినా ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఎంప్లాయీస్ అయితే నేను పైన చెప్పిన బెనిఫిట్ గురించి ఒక్కసారి ఆలోచించండి ఎక్కువ రిటర్న్ వచ్చే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఉంటే అందులో పెట్టి న్యూ ట్యాక్స్ రెజీమ్ కి వెళ్ళొచ్చు ఆర్ ఇప్పుడు మీరు ఫాలో అవుతుందైనా అయిపోవచ్చు అది మీ పర్సనల్ డెసిషన్ అది మాస్టర్ ట్యాక్స్ రెజీమ్ కహాని సో మీరు ఏ ట్యాక్స్ రెజీమ్ ఆఫ్ చేసుకుంటున్నారు అండ్ ఎందుకు చేసుకున్నారు అని కమెంట్స్ లో నాకు చెప్పండి మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో కలుద్దాం అంతవరకు కీప్ లిసింగ్ టు ఫైనాన్స్ ఫామ్ లా ఆన్ సిబి స్టోరీస్ అలాంగ్ విత్ స్పాటిఫై అండ్ ఆన్ ఆన్ మేజర్ లిసింగ్ ప్లాట్ఫామ్స్ థ్య